Оппозиция собрала подписи для отставки президента. Вручая подписи Национальному избирательному совету, мы приближаемся к власти. Такие заголовки заполняют ведущие издания Венесуэлы «Эль Националь» и «Эль Универсаль». Оппозиционные партии, которые на парламентских выборах в декабре прошлого года получили большинство мест в Национальной Ассамблее, в парламенте Венесуэлы собрали 1 850 тысяч подписей для проведения референдума по отставке президента Николаса Мадура. По процедуре сначала необходимы подписи минимум 1% избирателей. Однако оппозиционная Мадура демократическая коалиция «Единство» перевыполнила необходимую норму в 10 раз. Теперь, согласно законодательству, нужно подписи 20% избирателей, а это около 4 миллионов человек. Только тогда референдум может состояться. И вчера, 4 мая, подписные листы представили для проверки Национальному избирательному совету, Центр избиркому Венесуэлы. Президент Николас Мадуро, в свою очередь, пообещал проверить каждую подпись и поклялся, что не покинет пост, прежде чем срок его полномочий не истечет в 2019 году. Кроме того, Мадура обвинил оппозицию в стремлении уничтожить чивизм – социалистическое наследие бывшего лидера Венесуэлы Уга Чавеса. Последние несколько лет Венесуэлу охватил экономический кризис, падение мировых цен на нефть, которая является главным источником бюджетных поступлений страны, а также популистские действия власти – Усугубили ситуацию, говорится в статье американского аналитического центра «Стретфор» «Длинный путь Венесуэлы к восстановлению». Инфляция в Венесуэле в прошлом году составила около 180%, а в этом может составить около 700%. Кроме того, из-за засухи остановилась работа некоторых гидроэлектростанций. И для экономии электроэнергии местные власти сократили рабочую неделю до двух дней. Это касается бюджетников. А 1 мая Венесуэла перевела время на полчаса вперед. Также в целях экономии. Недовольство населения политикой Мадура усилилось, когда сторона столкнулась с острой нехваткой продовольствия и медикаментов. Правительство ввело специальную систему покупок по отпечаткам пальцев. Для приобретения продуктов венесуэльцы должны были регистрироваться за 15 дней до покупки. 3 мая на сайте американского авторитетного интернет-издания Pan American Post которая публикует материалы о событиях на американском континенте, вышла статья под громким заголовком «В Венесуэле охотятся на котов, собак и голубей, чтобы утолить голод». И на прошлой неделе люди вышли на демонстрации, обвиняя власть в неспособности справиться с гуманитарным кризисом. Закончилось все столкновениями и погромами. Вот как описывают ситуацию в Венесуэле журналисты испанской газеты «Эль Паис» и «Сак Нахон Серфати» в статье «Венесуэла – страна аквариум». Аквариум, в который превратился венесуэльский режим в последние годы, можно сравнить с фильмом ужасов. Страна стала невольным участником спектакля правительства, где деградируют государственные институты. Не соблюдаются законы, торжествует преступность. Лидеры страны противоречат друг другу, злословят, проявляя иногда ужасающее невежество и некомпетентность. Что происходит за пределами этого аквариума, где живут обычные венесуэльцы? Ускорение социальной деградации, которое проявляется в самосудах, грабежах, разнузданной преступности, хищении государства средств, контрабанде, черном рынке, отсутствие медикаментов и продуктов питания, бесконечных очередях на товары первой необходимости. И этот список можно продолжать до бесконечности. В статье 16 признаков того, что Венесуэла находится на грани коллапса в американском издании Pan American Post, о которой мы уже говорили, автор Педро Гарсия Атера анализирует исторические предпосылки нынешнего кризиса в стране. В 2008-2009 годах Чавес, воодушевленный ценами на нефть, которые достигали 140 долларов за баррель, усугубил модель венесуэльского социализма. Он уничтожил национального производителя, установив контроль и не позволив покупать расходные материалы и необходимое сырье. Кроме того, Чавес наводнил страну дешевыми импортными сельхозпродуктами, которые часто были переоценены из-за коррупции в его окружении. И то, что Венесуэла находится в преддефолтном состоянии, уже практически ни у кого не вызывает сомнений. Об этом пишет Эрик Симонс в статье «Пример Саудовской Аравии для решения кризиса в Венесуэле» для британского аналитического ресурса Global Risk Insights. Для выхода из глубокого кризиса автор советует венесуэльцам брать пример Саудовской Аравии, которая тоже зависит от нефти. На прошлой неделе королевство объявило о новой экономической политике. Правительство представило план реформ до 2030 года. Называется этот план «Видение 2030». 
В частности, Саудовская Аравия рассчитывает увеличить экспорт, не связанный с нефтью, развивать свой суверенный фонд, чтобы ускорить переход страны в постнефтяную эру. В рамках этого плана правительство Саудовской Аравии предпринимает действия для проведения приватизации и во время первого выхода на рынок планирует продать часть государственного нефтяного гиганта Сауди Арамка. Это 5%. Эти усилия, как минимум, могут сделать саудовскую экономику более гибкой. И после 17 лет чивизма Венесуэла должна последовать этому примеру. Аналитики американского центра Стретфор в статье «Длинный путь Венесуэлы к восстановлению», о которой мы уже говорили, утверждают, что прогнозировать на сегодня можно только одно. Что венесуэльцам придется потуже затянуть пояса и надолго. Политическая нестабильность и полуразрушенная экономика станут структурными вызовами для будущих правительств. Принимая во внимание финансовые трудности страны, следующему правительству, безусловно, придется взять на себя внедрение давно назревших мер жесткой экономии. Другими словами, политическая и экономическая неопределенность будут сопровождать Венесуэлу еще долгие годы. С проверки подписей для проведения референдума об отставке президента Николаса Мадура для него самого и его правительства начался обратный отсчет, резюмируют авторы одноименной статьи на сайте немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Политической эре боливарейского социализма приходит конец. И уходя, президенту Венесуэлы Мадура в свете энергетического кризиса даже не придется выключать свет за собой.